大家好，我是健康管理师李晓。脾胃是气血生化之源，脾胃不好的人，有的过于消瘦，有的很胖但肌肉松软，还有的说话有气无力，年纪轻轻未老先衰。今天跟大家分享两个我们掌心里的脾胃反射区，脾胃不好的人，饭前饭后记得都去按一按。首先，我们伸出自己的左手，脾和胃的反射区都在左手上。胃的反射区呢，在左手的手心这个区域。如果是胃不好的人，呃，吃完饭之后不容易消化，容易胃胀，这种人呢，在饭前半小时，在我们的左手心，以顺时针的方向，轻轻的摩三十六圈。顺时针的方向，这个力度呢，以似按非按，这个力度就可以了。轻轻的在你的皮肤上磨三十六圈，可以促进胃液和消化酶的分泌。在饭后的半小时，稍加力度，还是在这个反射区，稍加力度，再顺时针磨三十六圈，可以促进胃排空食物，使胃不受累。大家记住了，胃的反射区在左手的手心，饭前、饭后半小时各磨三十六圈，都是顺时针。区别是饭前轻轻的，饭后稍微有点力。接下来是脾的保养区，脾的反射区也是在左手，它在左手靠近大拇指根部的位置。在这个位置，靠近大拇指的根部，我们还是以顺时针的方向磨这个脾的保养区。脾胃不好的，在我们饭后半小时之后，您磨完了掌心的胃的反射区之后啊，然后再加上三十六圈顺时针脾的反射区，力度是轻轻的，力度是轻轻的。啊，这种似按非按的这个力度，就是您感觉不到自己按下去的这个压力，但是呢，它又在皮肤上一圈一圈的在磨，啊，顺时针三十六次。好，那我们整体呢，就是在饭前半小时轻轻的顺时针磨胃的反射区三十六次，在饭后半小时稍加力度磨胃的反射区三十六次。再轻轻的磨脾的反射区三十六次，您记住了吗？我听到很多人说自己的胃是铁胃，什么都能吃，什么都能消化，但其实我们脾胃是很柔弱的，总是胡乱吃东西，总有一天呢，它会不堪重负，会出现虚损的状态。有句古话说：“脾胃一伤，则五脏皆无生气。”脾胃是健康之本，无论男女老少都要关注脾胃的健康。好了，那今天的内容就到这里。如果您喜欢我的视频，欢迎大家给我点赞和关注。有问题的话，也可以留言给我。谢谢大家。